Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio da nossa série de Natal. Eu espero do fundo do coração que o vosso Natal tenha sido impecável e cheio de prendinhas boas e passado com a vossa família e com os vossos amigos. Então, para este quarto e último episódio, eu decidi trazer um What I Got For Christmas e espero mesmo muito que vocês gostem do vídeo. Antes de mais, eu só quero dizer que este vídeo, eu não tenho intenções de ser fútil ou superficial com este vídeo, mas eu decidi fazê-lo porque para além de ser um vídeo que eu amo ver, Uh, tenho mesmo muita curiosidade de ver esses vídeos de outros youtubers acho que também é um vídeo que vocês vão gostar de ver, espero eu não tenho nada de intenções de ser fútil ou de me exibir das prendas que recebi porque as prendas que eu recebi nem foram assim prendas por aí além eu só achei interessante partilhar com vocês realmente as prendas que eu recebi porque acho que para além de, de se calhar vocês estarem curiosos em relação a isso vai ser uma forma de vos mostrar como foi melhor o meu Natal por isso, sem mais demoras, vamos começar com o vídeo então pessoal, vamos começar pela Natura e de lá eu recebi prendas super, super fofinhas. Uh, a minha madrinha deu esta moda pantufa que eu acho que vocês já devem conhecer para que é que isto serve. Não serve para andar, mas sim para vocês aquecerem os vossos pés enquanto estão a estudar, enquanto estão na vossa sala a ver um filme. Metem aqui os pezinhos dentro, uh, os dois, e acho que fica super, super comfy. Além disso, está cheia, cheia de emojis e eu achei só a coisinha mais fofa do mundo. E para acompanhar esta mona pantufa, ela deu esta chávena com o emoji dos corações, que é só o, o emoji que eu uso mais. Um, por isso eu amei, ela é muito, muito gordinha, tem muito, muito espaço e eu adorei estas prendinhas. Também na Natura, a minha mãe comprou-me este terrário, eu acho que é assim que isto se chama, terrário que é mais ou menos uma, uma peça em vidro e dentro tem plantinhas, ou este só tem uma plantinha e pedrinhas, mas eu acho que isto vai dar um toque super mínimo ao meu quarto e adorei completamente. Depois também recebi da minha mãe e do meu pai uns kits de desenho super, super giros que eu amei completamente e este kit que eles me deram foi da Sakura Collection, que é usado por muitos artistas de, de mangás e muitos artistas gráficos. Eu adorei completamente. Tem a caneta 03, 04, 08, 3 e o brush. A caneta brush tem aquele, aquele biquinho mesmo como se fosse um pincel e à medida que vocês carregam mais a caneta larga, faz um risco mais largo, digamos assim. E depois ainda traz uma lapiseira. E eu já experimentei pessoal, a sério, eu amei mesmo este kit. Principalmente o brush, eu acho que isto me vai dar um jeitaço para fazer animes e principalmente a canetinha também fina vai me ajudar muito nos olhos. E depois, os meus pais também me deram este manequim, que é aquele manequim, eu acho que vou precisar disto no décimo ano ou décimo primeiro. Por isso, acho que foi um investimento que valeu a pena e eu adorei completamente e vou começar a usar já. Que são aqueles bonequinhos de madeira que vocês colocam numa posição e depois desenham-no uh, em diferentes perspectivas e pronto, eu acho que vou dar imenso, imenso uso a isto. Depois, pessoal, também fiz uh, algumas compras de mim para mim, uh, ou melhor, foi mais ou menos dos meus pais porque eu não paguei, mas são de mim para mim porque fui eu a escolher e fui eu que fui ao shopping. Nesse dia o shopping estava uma completa confusão e eu não consegui encontrar nada de jeito nas lojas que eu queria mais, digamos, a Bershka, um, a Pull Bear e essas lojas assim, estavam completamente cheias, eu não conseguia ver nada, por isso eu fui à H&M, que é uma loja que sinceramente eu não costumo ir muito, e comprei duas camisolas, esta que eu estou a usar aqui, ela é assim de malha e é assim de meia gola, e uh, depois é assim aberta aqui nos, nos ombros, e eu amei completamente este pormenor, e não consegui resistir, e depois comprei esta assim cinzenta, em malha, e depois tem esta risquinha super gira aqui em baixo, branca e preta, Pessoal, eu peço desculpa se a posição da câmera mudou um bocadinho, mas é que eu fiquei sem bateria e entretanto tive de carregar a máquina. Mas continuando, já estou de volta. Na Primark eu comprei estes chokers, ou melhor, é um choker, mas tem três fios. Um, e ele é assim bastante detalhado e bastante mínimo, o que eu achei super giro. E acho que toda a gente cá em casa vai usar, uh, menos o meu pai e a minha cadela. <risos> Na Primark também comprei este suporte de velinhas, que veio com uma velinha já pequenina, que diz love em volta, assim diz love aqui e love aqui, eu achei super giro também, para deixar assim num tabuleirinho com uma velinha e tal e uns vasinhos, acho que vai ficar super giro. Depois aquelas prendas básicas que eu acho que toda a gente recebe de produtos de skincare e de banho, eu recebi então um esfoliante da Cottage, um gel de banho da Cottage, e a melhor coisa do mundo, que é uma loção corporal de colocar após o banho, da cottage também. E todos eles cheiram a baunilha, o que é algo, um cheiro que eu adoro. E sem dúvida que o que eu vou usar mais deste kit é isto. 
porque eu coloco imenso isto e eu tenho um que cheira a morango e que é muito enjoativo o cheiro, não gosto muito e acho que este vai substituí-lo na perfeição. E depois da skincare também recebi este creme hidratante do Boticário que eu por acaso já experimentei e deixou-me a pele super, super macia. Ele cheira a Milk and Honey e como é do Boticário eu acho que vai ser um produto excelente, não tenho mais nada a dizer. Depois a minha prima ofereceu-me uma necessaire super gira e super na moda de veludo vermelho e eu... Amei completamente porque foi uma das coisas que estava mesmo na moda agora, um tipo de tecido que estava mesmo na moda, que é o veludo. E para além disso, ela é super, super gigante. Um, e ela comprou a na Tiger, caso queiram saber, ela é super, super grande e vai me dar um jeitaço nas viagens e coisas assim. Os meus primos também me deram umas coisinhas da Guerlain uh, e cá dentro veio então um batom assim, rosinha, pastel, muito assim, nude, a fugir para o nude, digamos assim. E é algo perfeito para aqueles dizem que não querem usar muita maquilhagem. Usam este batom e um rimelzinho e estão perfeitas. Uh, depois veio também este bloquinho de notas que é algo que dá a ser muito jeito. É aqueles bloquinhos de notas. E tem aqui uns swatches na capa. Eu achei super, super glamouroso. E ainda veio uma amostrinha de perfume. Super, super amorosa. Tem assim um formato muito de princesa. E depois tem aqui um vestidinho na capa. Eu achei o cheiro um bocadinho mais forte, assim, para dias de escola se calhar não usaria, mas assim numa saída à noite, num jantar acho que ele se adequa perfeitamente e além disso ele é super giro para decoração como eu já disse, assim, naqueles tabuleirinhos à beira da velinha, um perfumezinho assim acho que dá um toque super, super menina depois, a minha irmã encomendou no site da Shinside, vocês devem conhecer uh, três peças de roupa e eu não vos vou poder mostrar uma delas que é um bralete que eu Amei completamente e serviu-me na perfeição. Um, mas vocês vão poder ver esse bralete no vídeo que eu vou deixar aqui. Depois de verem este, passem para esse vídeo porque vale a pena. Então, como eu estava a dizer, para além desse bralete, ela comprou-me uma camisa assim, rosa pastel, que diz Welcome to the Weekend. E depois tem alguns patches cozidos na camisa. Eu achei-a super gira. Também eu vou poder ver no vídeo. E comprou-me este uh, casaco, este casacão, dizendo que é assim bastante grande e vocês também vão poder vê-lo no look para conseguirem vê-lo melhor e ele tem assim estas fivelas aqui, eu achei super giro, ele é igual ao da Catarina Filipe e eu adorei completamente, ela sabia, acertou mesmo no que eu queria e por fim a prenda que eu mais gostei de todas, eu tinha deixado melhor para o fim foi uma prenda que me vai dar mesmo muito, 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 muito jeito foi uma mesa digital e eu amei esta prenda, não há palavras, eu já a usei milhões de vezes desde que a recebi, eu não pude esperar, mal a recebi, eu cheguei a casa, coloquei logo, liguei logo, instalei-a e estou a amar a sensação, é uma coisa muito diferente, uma experiência muito diferente de, de desenhar aqui em vez de desenhar no papel, mas acho que me vou habituar por essa e eu para já tenho amado, não tenho razão de queixa nenhuma, ainda bem com uma cantinha, o CD de instalação e acho que é tudo. Eu amei esta prenda, não há palavras, foi a minha coisa preferida de sempre que eu já recebi em toda a minha vida. E pronto pessoal, chegamos agora ao final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me lá em baixo qual foi a vossa melhor prenda que já receberam em todos os vossos natais ou a pior prenda que vocês já receberam em todos os vossos natais. Vemo-nos então no próximo sábado e eu espero que vocês tenham uma passagem de ano incrível e que o vosso ano de 2017 seja mil vezes melhor que o de 2016. Vemo-nos então no próximo sábado. Tchau!